okay so today's topic is about dccp the D dccp is full form the default data right first data datagram c4 uh, you know very well conjunction means what right uh, we have studied in our previous slides a video uh, conjunction kisi to, uh, conjunction controlling ka kaam kon conjunction means what um, then also matlab jo traffic uh, kis wajah se humne icmp packets mein dekha tha right icmp mein conjunction control hone ki wajah se kaise wo protocol discard kiya jata tha right um, so this is a you know conjunction conjunction so this is what dcpp that is datagram conjunction कंट्रोल प्रोटोकॉल सो ये क्या करता है डीसीसीपी प्रोटोकॉल इट्स कंट्रोल द कंजेंशन देन आल्सो फिर भी सुन लीजिए कंजेंशन इट्स नथिंग बट द ट्रैफिक जो ट्रैफिक आता है उसको कंट्रोल करने का ट्रैफिक मींस मैसेज पे मैसेज आना दैट इज आल्सो वी कैन से ट्रैफिक राइट अगर एक सेंडर टू रिसीवर उस पे लाइन बाय लाइन मूव ऑन मैसेज आए दैट इज अ ट्रैफिक सो बिकॉज़ ऑफ ट्रैफिक प्रॉपर मैसेज सेंड नहीं हो सकता राइट ट्रैफिक जब तक कांट क्लियर नहीं होता दैट इज कंजंक्शन सो डीसीसीपी हियर डेटाग्राम कंजंक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटाग्राम इज बेसिक ट्रांसफर यूनिट एसोसिएट विद अ पैकेट व्हिच वे स्विच नेटवर्क ओके इट इज अ बेसिक ट्रांसफर यूनिट राइट सो हियर डेटाग्राम कंजंक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्किंग ग्रुप इज मेंटेनिंग ओके वर्किंग ग्रुप इज मेंटेनिंग द डेटा कंजंक्शन प्रोटोकॉल DCCP is a general purpose DCCP general purpose protocol okay so i said that about DCCP it is a general purpose protocol now here what happened this is here that provides function which provides function like let's see one minute functions such as establishment okay one minute okay establishment then okay and okay so here dccp is a general purpose protocol that provides functions such as establishment and maintenance and conjunction control of that पैकेट फ्लो मतलब कैसे मेंटेन करना है उस फ्लो को कंजेंशन कैसे कंट्रोल करना है कैसे एस्टेब्लिश करना है दिस ऑल द वर्क डन बाय द डीसीपीपी व्हिच इज द जनरल पर्पस प्रोटोकॉल ओके सो डीसीपीपी इज अ कैरेक्टर टू वर्क इन सम एरियाज इट्स वर्क इन सम एरियाज लेट मी ओके वर्क्स लेट्स सी द वर्क्स ओके द फर्स्ट वन इज व्हाट द फर्स्ट एरिया फोकस ऑन मेंटेनेंस इशू इज फोकस ऑन Let me focus on maintenance. Okay, focus on maintenance issue. That is, uh, you can say that uh, what type of issue, like bug fixes. Okay. So first area is what is maintenance the issue like bug fixes to the current DCBP. Okay. Uh, the second uh, then the second one is this includes identification of issue. मतलब इट्स क्या issues हो रहे हैं वो identify करने का work भी DCBP का इस includes so you can say it includes
is the second area is that this includes identify of issue bug fixes and progress of the specification so it's help to progress specification and it's include the identify the uh, bug fixes and it maintain the first area is what is maintain the what is maintain it's work to maintain a bug fixes okay uh, so this is the area which will help in DCPP, DCPP. Then third area, it will support the adaption and use of DCPP by upper layer application with a DCPP as well as supporting documents. Support documents. Okay, that enhance enhance the. Okay, support the document that announce the DCPP. Okay, so uh, deployment and uh, management. So here um, in fourth area, identify and developer model. So here in the fourth area is identifies the identifies and develop modules and develop the modules. the module okay uh, so here what happened uh, we can say that let me okay here the four areas are there okay so this four area uh, maintenance uh, then uh, maintenance issues this is the first area which work in dcpp then it includes identify of issue bug fixes support the docs and uh, enhance uh, dcpp it identify the developer modules uh, so uh, here what happened identify and develop the module extension to the dcpp specification that increase the usefulness of dcpp the goal of this four work area i mean say that this four areas works yeah this works the goal of this works, this four work is to make DCCP attractive. So, is ki through hame DCCP ko attractive banane ke liye, we are uh, using this work. Yeah, we are uh, this works are take place. We yeah, are taking the participant in DCCP. Okay, means uh, how to maintain the how to maintain the box say issues but how jo bhi issues ko kaise maintain karna hai then how to identify the issues agar maintain karna hai to we how to identify the what uh, problems are there what congestions are occur and how to control this then uh, we have to support documents enhance the dsp if we support the document then we can enhance the dsp right and it's a uh, fourth one is uh, help to identify the developer identifies and develop develop modules means uh, it's used to identify and develop small is the four we, with the help of these uh, four a works uh, this we uh, we can make the attractive okay uh, so the work will provide ref refined aims to the extreme conjunction control scheme well uh, then currently provided by dcpp and mass also include for example mobility support for dcpp okay this work include the provision of new conjunction control Profile. So this is the um, short intro of DCPP, which we have seen now. Uh, so um, if uh, in in exam, maybe they can ask that uh, explain the DCPP functions. Yeah, work. So you have to just uh, show. Yeah, you have to just maintain. You have to just say this all. Okay. So uh, after this, okay, we will move on next point. That is a need. Okay, our next point is uh, let me take the first PPT of this point. Okay, TLS and DTLS. Okay, so today's okay, so on it. Okay, so uh, TLS and DTLS. This is our next point. Okay, so TLS. Uh, transport layer security okay encrypt the communication between web application and server uh, so TLS's work is nothing but is a transfer layer security which encrypt the communication between web application and server they keep any up system open kya 
वेब ब्राउजर पर कोई पर गई कुछ सर्च किया सपोज मुझे शॉपिंग करना है तो मैंने ब्राउजर पर शॉपिंग आइटम सर्च की तो जब सर्वर पर ओके 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 सो राइट सो मैंने क्या कहा ट्रांसफर ले सिक्योरिटी ये इनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर ओके देखिए मैंने अपना सिस्टम ओपन किया ओके वेब ब्राउजर पर गई कुछ सर्च किया सपोज मुझे शॉपिंग करना है तो मैंने ब्राउजर पर शॉपिंग आइटम सर्च की तो जब सर्वर पर कोई चीज सर्चिंग के लिए जाएंगी तो एक कम्युनिकेशन बनेगा किसके एंड किसके बीच में एक मेरे और एक वेब एप्लीकेशन के बीच में जब जो ब्राउजर पर यूज कर रही हूँ और मतलब एक मेरे बीच में और एक जो ब्राउजर पर यूज कर रही हूँ ओके और दूसरा कम्युनिकेशन जो होगा वो वेब ब्राउजर जब सर्वर पर सर्च होगा जो भी मैं सर्वर पर सर्च करूंगी ओके उसके बीच में जब वेब एप्लीकेशन सर्वर पर जाके कुछ सर्च करती हो तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उस उसमें एक डेटा शेयर होता है वो डेटा हमारा कॉन्फिडेंशियल हो सकता है किस तरीके से अगर हम लोग किसी साइट पर जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं ओके तो उसी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को हाइड करना या इनक्रिप्ट रखना ताकि अटैकर उस पर अटैक ना कर पाए इसी को हम लोग टीएलएस बोलते हैं ओके ट्रांसफर डेयर सिक्योरिटी बोलते हैं अगर टीएलएस अगर हम सबसे पहले ये जान ले कि इसकी जरूरत क्यों होती है तो आपको ये टीएलएस बहुत अच्छे से समझ जाएगा तो एक एग्जांपल देखते हैं लेट सी आई वांट टू सर्च समथिंग टू बाय बाय तो सपोज uh, uh, मुझे कोई चीज खरीदना है मैं कोई चीज खरीदना चाहती हूँ ओके okay? उसके लिए सपोज किसी वेबसाइट पर गई सपोज वेबसाइट का नाम एक्स वाई जेड मैंने एक्स वाई जेड पर मैं एक्स वाई जेड पर जाके सर्च किया कि मुझे कुछ गुड्स लेने हैं मुझे मान लीजिए सोफा एक सोफा लेना है तो मैं सोफा लेने गई मैंने पसंद की मैंने पसंद किया फैमिली मेंबर्स को देखा पूछा ओके पसंद के दिन मैंने ऑर्डर कर दिया मैंने पेमेंट खुद ओ, ओ, मतलब ऑनलाइन थ्रू मैंने पेमेंट किया ओके मैं अब वेट कर रही हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा अगर लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है सपोज मैंने कोई शॉपिंग किया मैंने उसको पे किया बाय माय कार्ड एंड सपोज ये इन दिस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी नहीं है ओके okay? सपोज तो कौन से प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं एंड सो क्यों हमें टी की नीड होती है ओके okay? तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं विदाउट टी सबसे पहले प्रॉब्लम हो सकती है अगर ट्रांजेक्शन कॉन्फिडेंशियल नहीं हुआ राइट टीएलएस सिक्योरिटी नहीं थी ट्रांसलेशन इनक्रिप्ट नहीं था तो मेरी कार्ड डिटेल सारी एक अटैकर्स के पास पहुंच जाएंगी राइट अगर उन उसको वो ट्रू मतलब ट्रेस कर लेता है ओके okay? दूसरा डेटा इंटीग्रिटी के बिना मतलब कि मेरी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको वो जान जाएगा और मैंने जो ऑर्डर किया है उसको उसको अटैकर्स चेंज भी कर सकता है राइट और रिप्लेस भी कर सकता है थर्ड अगर सिक्योरिटी नहीं होगी ओके तो वो एक ऐसी फिशिंग साइट पर लेके जा सकता है मुझे और मैं वहां पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दूंगी और उस डिटेल्स को वो रैंडम कुछ भी एक्शन ले सकता है रैंडमली तो टीएलएस नहीं होने से ये प्रॉब्लम हमको हो सकती है जैसे कि अटैकर अगर टीएलएस नहीं है इंक्रिप्शन नहीं हुआ इंटीग्रिटी नहीं हुआ जैसे कि ये देखिए अभी हम लोग इसका भी डिस्कस करेंगे इफ दे आर नॉट देर देन अटैकर कैन इजीली हैक आर इम्पोर्टेंट डेटा आर कार्ड इंफॉर्मेशन आर इंफॉर्मेशन देन इट कैन चेंज प्लेस विच वी है आप मतलब मैंने जो प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करना चाहती हूँ उसको वो ही कैन रिप्लेस ही राइट सो अटेकर सी सब कर सकता है विदाउट इफ वी डोंट हैव टी एल एस राइट इफ वी डोंट हैव द सिक्योरिटी ट्रांसफर ले सिक्योरिटी ओके तो कुछ भी एक्शन ले सकता है रैंडमली 
तो टीएलएस नहीं होने से ये इससे ये प्रॉब्लम हमको हो सकती है तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें टीएलएस की नीड होती है इसके जो थ्री कंपोनेंट्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे ओके और जो टीएलएस है ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी है ये प्रपोज की थी प्रपोज की गई थी आई टी एफ आई टी एफ इट प्रपोज ओके सो हियर आई आई ई टी एफ इट्स नथिंग बट इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स टी एल एस का पहला वर्जन आया था नाइनटीन एटी नाइन में ओके अगर एग्जाम में पूछ सकता है दर्ल्ड फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस इन विच ईयर सो इफ सो आपका ऑप्शन होगा नाइनटीन एटी नाइन टू थाउजेंड एटीन सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पहला वर्जन नाइनटीन एटी नाइन में आया अगर ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आए आपको इस बार जैसे कि अभी कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चल रही है एमसी की तो ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है सो कौन सा ईयर में कौन सा प्रोटोकॉल आया सो यू हैव टू अंडरस्टैंड तो टी एल एस ये पहला वर्जन था नाइनटी एटी नाइन में एंड इसके जो रिसेंट वर्जन है मतलब अभी इसके बाद वन पॉइंट थ्री एक रिसेंट वर्जन है जो कि टू थाउजेंड एटीन में आया है आया था ये बहुत ज्यादा एडोप्टेड प्रोटोकॉल है और इंटरनेट पर ये डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी देने की के लिए यूज किया जाता है अब हम बात, बात कर रहे करते हैं कि ये आया कहाँ से तो सबसे पहले सिक्योर सॉकेट लेयर था राइट right? एस एस एल यू हैव स्टडी एस एस एल इन यूर प्रीवियस एरिया राइट एस एस एल आपको पता ही है ये भी एक प्रोटोकॉल है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसको ओवरकम करने के लिए टी एल एस को बनाया गया तो अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की यहाँ पे हम एक मेरा एप्लीकेशन क्लाइंट एंड यूजर या बोल सकते हो देन दिस सर्वर प्रोक्सी एंड वेब सर्वर राइट तो यहाँ पे हमारा वेब सर्वर है हमारा एप्लीकेशन क्लाइंट या एंड यूजर है जो कि चीजों को यूज करने के लिए आया बीच में मिल रही है एक ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी प्रॉक्सी राइट ओके ये जो सिक्योरिटी है ये यही बचा रही है हमारे डेटा को डाटा को एप्लीकेशन यूजर से वेब ब्राउजर के जाते समय अटैकर से अगर कोई अटैकर अटैक करने आएगा तो वो उसको तोड़ना तोड़ना नहीं पाएगा उसको तोड़ना आसान नहीं है तब तक हो सकता है कि हमारा ट्रांजेक्शन हो वो कंप्लीट हो चुका हो तो इस इसे मतलब इसे मैं ये हेल्प करती है कि एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते राइट अब कैसे ये हेल्प होगा विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट होता है इंक्रिप्शन अब इंक्रिप्शन जो होता है वो डेटा को बचाता है हमारा डेटा को एनकोड कर देता है अदर लैंग्वेज में जिससे कि कोई थर्ड पार्टी या कोई अटैकर हमारे डेटा को स्टील ना कर सके चुरा ना सके स्टोलन ना कर पाए ओके सो इंक्रिप्शन इसमें इंक्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन है इंटीग्रिटी के ऑप्शन होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस विद हेल्प ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट्स वी कैन सेफली सिक्योरली कैन सेंड इजीली आर इंफॉर्मेशन टू दस पर्टिकुलर सर्वर ओके तो दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन ये क्लेम करता है कि जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है मान लीजिए एक सेंडर एक रिसीवर सेंडर ने रिसीवर को भेजा डेटा तो इन दोनों के बीच में जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है तो ये क्लेम करता है कि ये दोनों सही पर्सन है या नहीं जिनके पास डेटा जाना चाहिए अगर कोई थर्ड पार्टी हो तो वो डेटा नहीं सेंड कर पाता राइट बिकॉज आइडेंटिफाई कर लेता है कि तो ये ऑथेंटिकेशन भी टी का बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब अगर थर्ड पार्टी कांट मीन्स वॉट टू पर्सन वॉन्ट टू कम्युनिकेट ही चला है सपोज अगर उन दोनों को जाने का आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो या किसी भी फर्स्ट आपको यूजर एंड पासवर्ड आता है राइट अगर इफ आप उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है ओनली यू कैन एंटर यूर पासवर्ड एंड यूजर नेम अनदर वन का आंट बिकॉज उसको तो पता ही नहीं होगा अगर उसने ट्रेस किया अटैक कर सकते दैन ओके बट विदाउट नोइंग पासवर्ड एंड आइडिया हाउ ही कैन शी कैन एंटर राइट सो ये अथेंटिकेशन का यहाँ पे वर्क है तो ये अथेंटिकेशन टीरियस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपन है तो तीसरा मेन होता है इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी वेरीफाई करता है जब हमारा डेटा जा रहा था 
तो कहीं बीच में किसी ने चुराया तो नहीं या किसी ने चुराने की कोशिश तो नहीं करी या किसी ने हमारा डेटा एक्सचेंज तो नहीं किया गया ये सारा देखने का काम कौन करता है इंटीग्रिटी तो इंक्रिप्शन ये एनकोड डिकोड करने का काम करता है कोडिंग फॉर्म में मतलब लैंग्वेज चेंज कर लेता है किसी भी फॉर्म में डालता है वो राइट एंड ऑथेंटिकेशन यू नो वेरी वेल हमने बहुत से लेक्चर्स लेक्चर्स में या चैप्टर्स में ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन इंटीग्रिटी की स्टडी किया है तो नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल देन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन सो वो जो ये टी का ये जो डायग्राम है यहाँ पे वेब यूजर सॉरी एंड यूजर एप्लीकेशन क्लाइंट बोल जो भी बोलना चाहते हो आप और वेब सर्वर इन दोनों के बीच में जब ये कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ पे ये जो टी मीडियम बाई विच वी डू आई पी सी दैट इज आईदर प्रोसेस कम्युनिकेशन आई पी सी इट इज अंटर process communication that can happen with two process in the same computer or between same computer or between different process in different computer same computer and different computer and different process now that information that get exchanged within two of this process that is not encrypted that is clear text so anybody can see this information if for example you are giving some Kid ka information, okay, within the IPC. IPC, you know now what is IPC? It is, uh, it's nothing but it's inter-process communication, okay. If for example you are giving some kid ka information within the IPC through socket, that can be stolen by hackers. Why? Because we are here not security provided. Who, which is kind of looking that intermediate packets going through a network between two processes. the main thing we need to take care of take care it's the authentication and encryption of that while transferring from one place to another for uh, that purpose for that purpose ssl is used so ssl is a layer that comes above socket okay ssl is layer that comes above socket so whatever data we are going to write on the socket that will turn travel to the another and before write into the socket it need to be encrypt and authenticate using ssl i hope you got little bit idea about what is ssl now announce in that ssl comes came tls it it is a means you can say you can say that uh, it's a short ls name Uh, you can say it is a higher version of ssl providing you know better enhancement on the encryption and authentication algorithm right so there are basically two variant of ssl you can say one is tls and another is dtls what is tls tls is nothing but uh, protection over tcp and dtls is nothing but protection over udp now why you need uh, both them why can't we have one so initially tls was you know invented or you can say tls was uh, what a tls come into the world and tls that security protocol does not have to take care of a uh, lot of things that tcp protocol was already providing one minute Okay, uh, so what I said here, okay, so TLS that security protocol does not, okay, does not uh, what TLS and security protocol does not have to take care of lot of things that TCP protocol was uh, already providing. For example, reliability. When I say reliability, that is in the term of acknowledgement, which this this appear self take care of. Uh, second is fragmentation. and also it take care of uh, tls has just responsibility to for the security part of the tcp data it does not have to take care of anything else right 
Uh, in UDP, reliability is a concern because there is a no acknowledgement in UDP protocol. It's no reliability, there is a no reordering, there is a no exchange for packet loss. So these uh, things are something mandatory it needs to. Okay, so you know very well TCP and UDP and I already explained UDP is what type connectionless protocol and TCP is connection oriented. So UDP doesn't care about packets or it doesn't give the guarantee or, or if packet is lost then I can recover it. Like you know very well about uh, TCP and details. So just know you have to understand TLS is, is nothing but its protection over TCP and GTLS is nothing but its protection over UDP. Okay. So be take care of by the details protocol at least at the time of handshake or establishing the secure channel between two parts so i hope you understand tls and dtls both go hand in hand both has almost similar functionality a detail simple form i already explained data gram transfer layer for, uh, layer uh, what security so there are uh, only few principal difference DTLS, you can say over TLS. When we implement DTLS over the UDP, we need to take care of creation, addition, things. So in DTLS, all things packet loss, reordering, and layer message fragmentation. Those things need should be take care during the handshake phase. Because handshake take care of establishing the secure channel at that point of time, at least everything has to go and hand in hand, and it can not go out of order. So, how does DTLS take care of packet loss? DTLS take care packet loss by introducing timer. So, after creation time or expiring details, it is a one second during handshake. So, it, if one packet loss at the means how is uh, the handshake here yeah, loss at another end remote and then it is going to retransmit agar koi packet loss hota hai wo retransmit fir se karta hai okay that packet again after the timer has expired that is uh, one future additional the second feature is reordering if the packet have reached the other party out of order then the packet is going to buffer it unless the intent packet has achieved how it is going to find out which packet is needed to receive. Next, that is by introducing a new fields in order ordering of the TLS that is called epoch and sequence number, which is not there in TLS. Now we will go to the third point in the message size. Now, if the message size is bigger than the MTU size. For example, like 3000 bytes of data that needs to transmit from source to destination, but MTU 1500. How do you send the data? The destination in case handshake that can happen. So with the help of handshake, this can happen. So there are two kinds of packet in handshake, which basically can be very large size packet. What are those two? One is key exchange the key can be large size key and another one is here certificate that uh, the gate exchange that is ideally and ideally mtu on network is less than equal to 1500 bytes but this packet can go beyond that so fragmentation needs to be happen okay with the help of this a proxy during handshake and that is also take care of dtls so here MTU is uh, maximum, it means a maximum transmission unit is o, largest packet size. Okay, so we have seen that TLS is uh, overcome, it's nothing but is uh, what you can say uh, handled by uh, TCP and DTLS is nothing but is overcome, it's handled by what uh, UDP. So you know very well that like UDP may Mm, problems hote thi wo matlab agar if packet loss hota hai ya kuch bhi problem ho to udp doesn't care so with the help of uh, so usi cheez ko kam karne ke liye dtls is support uh, in udp so now just to summarize again three principle different between dtls uh, timer and message loss you know recover okay second on is reordering message on the re remote end 
third one is higher message size that you should fragment right agar higher size ho to usko aapko fragment karna hoga right the another thing digitally is replay detection replay detection means if there is a duplication of packet that uh, that reach on device uh, which has dtls channel establish or it is uh, in the process of establishing uh, if duplicate packets arrive then using the sequence number it can identify that uh, it is a duplicate packet and it can uh, drop it and it can you know provide you message that we receive duplicate packet so we have study about this uh, uh, dtls DT, uh, tls okay uh, tls transfer less security and dtls is data gram transfer less security so yeah isse pehle version tha ssl उससे पहले सॉकेट था सॉकेट की वजह से मींस आपको मैंने जैसे एग्जांपल दिया था ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर मैं एसएसएल की विद हेल्प ऑफ एसएसएल कैसे ओवरकम किया गया राइट देन डीटीएलएस होने की वजह से कैसे वी कैन सिक्योरली सेंड आवर डेटा ओके देन डीटीएलएस के हमने उसके कुछ पैकेट्स के हैंड चेकिंग के रूल्स रिस्पांसिबिलिटी वी हैव स्टडी ओके सो टुडेस लेक्चर्स ओवर हियर थैंक यू